என்ன செஞ்சா எனர்ஜி உங்ககிட்ட இருந்து போகும் நிறைய பேருக்கு இருக்கிறவங்க என்ன பார்த்திருப்பீங்க என்ன மாதிரி போகணும் நோ ஹார்ட் ஒர்க் நோ சாக்ரிஃபைஸ் பணம் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கு பணம் உனக்கு எப்படி தெரியும் பணம் ஏன் இல்லைன்னு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வாசகம் ஒண்ணுங்க பென்ஸ்ல அவங்களுடைய வாசகம் பி த பெஸ்ட் ஆர் நத்திங் அவங்களுடைய நம்ம சொல்றோம் இல்லையா விஷ் யூ வெல்த் அவங்களுடைய ஸ்லோகன் என்னன்னா பி த பெஸ்ட் ஆர் நத்திங் செஞ்ச பெஸ்டா இருப்போம் இல்ல செய்வானா சும்மா ஏதோ தானும் ஏன் தெரியுமா காரணம் ஒரு குழந்தைய நம்ம ஒரு விளையாட்டுக்கு போனோம்னா கூட விளையாட்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டேக்கு போனோம்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்ல ஓடுறோம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்ல ஓடுறோம் அல்லது அதே மாதிரி பாட்டு போட்டி இருக்கு போய் பாட போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு வேலை பிரைஸ் வாங்காட்டி உன்னை சமாதானப்படுத்துறது முதல்ல ஒரு பென்சில் பாக்ஸ் ஏதோ ஒன்று வாங்கி வச்சிருப்பான் வீட்டில் ஐயோ எனக்கு பிரைஸ் கிடைக்கல அழுகும் போது நீ நல்லா தான் பண்ண கண்ணு நீ நல்லா வந்து பாரு அம்மா தரம்பர் பிரைஸ் வளர்த்து விட்டாங்க அப்ப வாழ்க்கையிலயும் தோத்துட்டாங்க பண்றது அதுக்கு தான் சொல்றது எல்லாருக்கும் கிடைக்காதுரா என்ன என் ஊர்ல பேசிக்கிட்டு உருண்டாலும் ஒற்றை தாண்டா ஒட்டும் சமாதானம் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு போதும் என்ற வாழ்க்கையே பொன் செய்யும் மருந்து இருக்கிறத வச்சு வாழணும்னா பிகாஸ் நீ வருத்தப்பட்டுவியே போட்டோம் இல்ல அப்படியே இருக்கலாமா மாத்திக்கலாமா கொஞ்சம் பேர் வயதா ஆச்சு மாத்திக்கோங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் மாத்திரீங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் நல்லது பணம் மரத்தில் விளையுதா விளையலையா ஏன் விளையுது நான் விளையும் போட்டேன் மணி அண்ட் பிஹேவியர் பிஹேவியர் நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்வேஸ் ஆர் யூ கோயிங் டு பி அ கேரட் ஹெக் ஆர் அ காஃபி பீன் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமா இருக்குமா இல்ல ரெக்கார்ட் ராங் என்னடா எனக்கு மட்டும் இது மாதிரிலாம் நடக்குது அந்த எண்ணம் இருக்கா இல்லையா ரெண்டு மூணு நாலு பேருக்கா எல்லாருக்குமா எல்லாருக்கும் இருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு அப்ப எப்படி எனக்கு மொத்தம் தானே அங்கேயே பிரச்சனை பாரு இங்க ஒரு இருநூறு பேர் முன்னூத்தி முப்பது பேர் உட்கார்ந்து இருக்கோம் எல்லாருக்கும் அந்த எண்ணம் இருக்கா இல்லையா எனக்கு மொத்தம் ஏன் எப்படி நடக்குது இருக்கா இல்லையா அப்ப நூத்தி ஐம்பது பேருக்கு அதே இருக்கு வெளியே போனீங்கன்னா சென்னையில ஒன்றரை கோடி பேருக்கு இருக்கும் ஹலோ இந்தியா முழுக்க நூத்தி இருபது கோடி பேருக்கு இருக்கும் இருக்குமா இருக்காதா அப்ப எனக்கு மாத்திரங்க இங்க பிரச்சனை இதே மாதிரிதான் ஒரு வீட்டுல ஸ்டார்ட் எங்கேயா ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகணும் எசரணும் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்காது யூ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் சம்வேர் பட் ஸ்டார்ட் இட் இட் பி அ ஸ்மால் பிகினிங் பட் எவ்ரி டே சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒவ்வொரு நாளும் சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொஞ்ச நாள் கழித்து மிராக்குலஸ் பர்சனா மாறிடுவீங்க ரைட் சூப்பர் அந்த புது நைன்டி டே பிளான பாத்துலாமா டுடே இட் இல் பி அவைலபிள் டு எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ நீங்க நைட் இட் இல் பி அவைலபிள் டு யுவர் லீடர்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் லீடர்ஸ் யூ கேன் கெட் இட் பார்க்கலாமா இல்லடா இங்க வேற ஏதோ காமிச்சிட்டு இருக்கடா டே 
என்னடா பண்றீங்க இது உன்னதமான வெஸ்டிஜ் வாய்ப்புகளை இணையதற்கு முடிவு எடுத்த உங்களை நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டுறோம் கங்கராஜுலேட்டியும் இப்போ இந்த வாய்ப்பில் மிகப்பெரிய லெவலில் உன்னதமான பொருளாதார நேர சுதந்திரம் லெவலுக்கு நம்ம வாழ்க்கையை வெற்றி பெறுவதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத உங்க முன்னாடி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அதுதான் நைன்டி டேஸ் பிளான் ஸோ இப்போ என்ன செய்யணுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல நம்ம இந்த வாய்ப்புகளை வருவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அடுத்தது பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் ஃபைன் ஆரோக்கியம் இன்னைக்கு அங்கே பார்த்தாலும் திரும்பி பார்த்தாலும் எல்லா இடத்துலையும் ஹாஸ்பிட்டல்கள் மூளைக்கு மூளை தினம் தினம் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு காரணம் நோயாளிகள் நோய்கள் வளர்ந்துகிட்டே இருக்காங்க இதற்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இன்னைக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதமான வியாதிகள் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறைகளால் தான் வருதுன்னு சொல்றாங்க அதை உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் ஒரு பத்து நாள் ஒரு பன்னெண்டு நாள் நம்ம உணவே சாப்பிடல அப்படின்னாக்கா நம்ம ஒரு அடுத்த நாள் பதிமூணாவது நாளோ பதினாலாவது நாளோ நம்மளால வேலை செய்ய முடியாது ஏன்னா நம்மகிட்ட எனர்ஜி இருக்காது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா நம்ம உடம்புல எவ்வளவோ உறுப்புகள் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு உறுப்புமே சரியா வேலை செய்யணும் அப்ப அது சரியா வேலை செய்யணும்னா அந்தந்த உறுப்புகள் வேலை செய்வதற்கு உண்டான ஊட்டச்சத்து உண்டான உணவுகளை நம்ம சாப்பிட்டுருக்கணும் அப்ப நம்ம உடம்புல இருக்கிற அத்தனை உறுப்புக்கும் என்னென்ன ஊட்டச்சத்து வேணும் அந்த மாதிரி உணவு நம்ம சாப்பிட்டுருப்போமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம உடம்புக்கு என்னெல்லாம் ஊட்டச்சத்து வேணும் நீ நீட் கார்போஹைட்ரேட் நீ நீட் ஃபேட் நீ நீட் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபைபர் இந்த ஆறு விதமான ஊட்டச்சத்துக்கள் சம சீரான அளவில் நமக்கு தினம் தினம் வேணும் அப்ப எவ்வளவு பழங்கள் எவ்வளவு காய்கறிகள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க முடியுதா அப்படியே பழங்களும் காய்களும் நம்ம சாப்பிடறதா வச்சுட்டா கூட அந்த பழங்களும் காய்களும் இன்னைக்கு வெளியே கிடைக்கிறது எல்லாமே ஹைபிரிட்ஸ் தட் மீன்ஸ் அந்த பழம் காய் இருக்கே வெளியே அதுல அந்த ஊட்டச்சத்து என்ன இருக்கணுமோ அது இல்லை ஆனா அது மாத்திரம் இல்லை அதுல எவ்வளவு சாயம் கலக்கிறாங்க இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க பல விதமான நஞ்சுகள் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்கா தண்ணியில இருந்து எடுத்து நீங்க எதெல்லாம் உள்ள உணவாக எடுக்கிறீங்களோ அத்தனையுமே நச்சு இருக்கு இதன் விளைவு தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு வியாதிகளுடைய பெருக்கம் சோ இப்பேற்பட்ட விஷயத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தான் இந்த வெஸ்டேஜ் நிறுவனம் பலவிதமான ஆரோக்கிய பொருட்களை கொடுத்துருக்காங்க இங்க இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கனாக்கா ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் மருந்துகள் இல்லை சோ இங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் நம்மளுடைய ஊட்டச்சத்த குறைபாடுகளை தவிர்த்து நமக்கு நோய் வராம தவிர்க்குது அப்படி ஒரு உதாரணமாக நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வேணுங்கிற அத்தனை விதமான ஊட்டச்சத்துக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆறு விதமான ஊட்டச்சத்துக்களும் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய வெஸ்டிஸ் பொருள்னால இருக்கு இதற்கு உதவ உதாரணமா சொல்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நாற்பதுகள்ல மெக்சிகோ சென்ட்ரல் ஆப்பிரிக்கால வாழ்ந்த மக்கள் நூத்தி ஐம்பது நூத்தி அறுபது நூத்தி எழுபது ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்தாங்க அவங்களுடைய வயது தொண்ணூறு நூறு வயது தாண்டும் போது கூட இடகாத்திரமா இருந்திருக்காங்க இத கேள்விப்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர் அங்க போய் ஒரு பத்து வருடம் பதினைஞ்சு வருடம் அவங்களோட இருந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க அப்ப அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே ஒரு மத சடங்க மையமாக வச்சு இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு கடல் பாசிய சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு அப்ப அந்த கடல் பாசி என்னன்னு வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது தான் அதுல நம்ம உடம்புக்கு வேணுங்கிற அத்தனை ஊட்டச்சத்தும் இருக்குங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுதான் ஸ்பிரோனம் அதனாலதான் இன்னைக்கு நாசா விஞ்ஞானிகள் அவங்க விண்வெளிக்கு ஆராய்ச்சிக்கு போகும்போது அவங்க எடுத்துட்டு போற பொருட்கள் எழுபது சதவீதம் ஸ்பிரோனம் சோ அந்த ஸ்பிரோனாவை நம்ம தினந்தனம் காலையில் ஒரு வேலையும் மதிய ஒரு வேலையும் சாப்பிடும் போது நம்ம உடம்புக்கு வேணுங்கிற அத்தனை ஊட்டச்சத்து கிடைச்சிடும் சோ நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு உண்டான வழி இது அது மாத்திரம் இல்ல நம்ம உடம்புல தினம் தினம் செல்கள் உருவாகுது செல்கள் அழியுது அப்போ செல்கள் உருவாகும் போது அது ஆரோக்கியமான செல்லா உருவாகணும் அப்ப ஆரோக்கியமான செல்லா உருவாகணும்னா நம்ம சாப்பிடற உணவுல ஊட்டச்சத்து இருக்கணும் அடுத்தது நம்ம மனநிலை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு ஒரே டென்ஷன் சோ இதன் விளைவு தான் வரக்கூடிய செல்கள் ஆரோக்கியமா இருக்கிறது இல்ல அதனாலதான் இருபது இருபத்தி அஞ்சு வயசுல ஹார்ட் அட்டாக் வருது கேன்சர் வருது பிளட் சுகர் வருது ஸ்ட்ரோக் வருது எல்லாமே பட் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த நோடி சாப்பிடும் போது உருவாகக்கூடிய செல்கள் ஆரோக்கியமாக உருவாகுதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப நம்ம நோடிய நம்மளும் நம்ம குடும்பமும் தினம் தினம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த உருவாகிற செல் ஆரோக்கியமாக உருவாக போகுது அப்படி உருவாகும் ஆரோக்கியமான செல்ல உருவாகும் போது என்ன நடக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்புகளுமே ஒரு புது உறுப்பாக மாறிடும் அப்ப அங்க ஏதாவது வியாதிகள் இருந்தா அந்த
எமலோக கதவையே தட்டக்கூடிய லெவலில் இருக்கிறவங்களை கூட வெளியே எடுத்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு சக்தி அந்த கொலஸ்ட்ரோம் இருக்கு அப்ப சத்து உள்ள போதே நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கும் போதே நம்ம அதை சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆரோக்கியத்தை மான கேடயத்தை அந்த கொலஸ்ட்ரோம் போடும் யோசிச்சு பாருங்க அது மாத்திரம் இன்னொரு விஷயத்த உங்களோட ஷேர் பண்ண விரும்புற நிறைய மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் இன்னைக்கு நம்ம வெஸ்டிஜோட இன்னிகோ புரோட்டீன் போடுற சாப்பிட்டு அவங்க எல்லாமே ஆரோக்கியமா இருக்காங்க ஒரு மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளையே ஒரு ஆரோக்கியமான நிலைக்கு எடுத்துட்டு வரக்கூடிய லெவலுக்கு இன்னிகோ புரோட்டீன் போட்டிருக்குன்னா நம்மளுடைய குழந்தைகள் அந்த இன்னிகோ புரோட்டீன் போடுற ரெகுலரா சாப்பிட்டாங்கன்னா எப்பேற்பட்ட மூல வளர்ச்சி எப்பேற்பட்ட ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கை வாழ்வாங்க வச்சு பாருங்க சோ இது மாதிரி பலவிதமான ஆரோக்கிய பொருட்கள் நம்ம வெஸ்டிஜில் இருக்கு நம்மளுடைய இருதயத்துக்கு சம்பந்தமானது நம்மளுடைய கிளைசிமிக் ஹெல்த்துக்கு தேவையானது நம்மளுடைய எலும்புகளை பராமரிக்கக்கூடியது இது மாதிரி பலவிதமான ஊட்டச்சத்து பொருள்கள் இருக்கு இந்த ஊட்டச்சத்து பொருள்கள் எல்லாமே நம்ம வீட்டுக்கு எதெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டா வாங்கி நம்ம ரெகுலரா இதை உட்கொண்டே வந்தோம்னா நிச்சயமாக ஆரோக்கியமா இருப்பது நிச்சயம் ஆயிடுது இப்ப நமக்குள்ள ஒரு வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி அப்ப இதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் செலவாகுதே முதல் தடவை வாங்குறதுக்கு அப்படி உங்களுக்கு தோணும் டோன்ட் வரி அப்படி முதல் தடவை இந்த பொருள்களை ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கும் போது இதையே நம்ம மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் போது நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது தான் இந்த நைன்டி டே பிளான்ல உங்களுக்கு காமிக்க போற சோ இங்க இருக்கக்கூடிய அசம்ஷன் என்னன்னா நாம் இந்த வாய்ப்புகளை வந்து முதல் மாதம் நமக்கு கீழே ஒரு ஆறு நண்பர்களை இந்த டிவிடியோ அல்லது நம்மள அப்ளை மூலியமாகவோ இந்த வாய்ப்பை பத்தி நம்ம விஷயங்களை சொல்லி அவங்களை இந்த நிறுவனத்துக்குள்ள இணைக்கிறோம் அப்படி இணைக்கும் போது அவங்களும் இந்த அவங்க வீட்டுக்கு தேவையான ஆரோக்கியமான பொருட்கள் ப்ரொஃபஷனல் கேர் பொருட்களை ஒரு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு அதாவது ஒரு இருநூறு பிவி வர மாதிரி அவங்க வாங்குறாங்க அப்படி ஒவ்வொருவரும் வாங்குறாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமும் பழையாக இருக்கிறவங்க அவங்க வீட்டுக்கு மாதம் மாதம் நூறு பிவிக்கு பொருள்கள் வாங்குறதாக வச்சுக்கோ நூறு பிவிங்கிறது ஒரு மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய்க்கு உள்ள பொருள்களா இருக்கலாம் சோ அப்படி நடக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் சோ முதல் மாதம் நம்ம கீழே ஆறு நண்பர்கள் வராங்க அவங்க ஒவ்வொருவரும் இருநூறு இருநூறு பிவிக்கு வாங்குறாங்க அப்ப டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருநூறு பிவி ஆயிடுது நம்ம ஒரு நூறு பிவிக்கு வாங்கியிருப்போம் சோ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூறு பிவி பண்ணிருப்போம் சோ நம்ம எட்டு சதவீதத்தில் இருப்போம் நமக்கு கீழே வந்தவர்கள் எல்லாரும் அஞ்சு சதவீதம் இருப்பாங்க சோ அவர்கள் பண்ண வியாபாரத்துல இருந்து நமக்கு மூணு சதவீதமும் நமக்கு நம்ம பண்ண நூறு பிவில இருந்து எட்டு சதவீதமும் ஆக ஒட்டுமொத்தமாக நம்மளுடைய அந்த முதல் மாத வருமானம் எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரூபா வரும் இது இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் எப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இது யார் காமிக்கிறாங்களோ அவங்க உங்களுக்கு ரொம்ப துல்லியமாக கிளியரா விளக்குவாங்க அவர்கிட்ட கேட்டுக்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப அடுத்த மாசம் என்ன நடக்கும் நமக்கு கீழே வந்த அதே ஆறு நண்பர்கள் அவங்க வந்த நம்ம எப்படி அந்த ஆறு நண்பர்களை இணைச்சோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கு கீழே ஒரு ஆறு நண்பர்களை இந்த வாய்ப்புகளை இணைப்பதற்கு உண்டான வாய்ப்பு உண்டு அப்படி ஒவ்வொருவரும் இதே மாதிரி செய்யும் போது அப்ப என்ன ஆகும் ஒவ்வொருவரும் ஆயிரத்தி முன்னூறு பீவி பண்ணுவாங்க அப்ப ஆறு பேர் ஆயிரத்தி முந்நூறு பி பண்ணும்போது ஏழாயிரத்தி எண்ணூறும் நம்ம ஒரு நூறு பி பண்ணிருப்போம் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பிவி அந்த மாசம் செய்வோம் இந்த நிறுவனத்துல ஒரே மாதத்துல ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பிவி செஞ்சோம்னா வி ஆர் கால்ட் ஃபாஸ்டா டைரக்டர் அதாவது இருபது சதவீதத்தை போய் அடைஞ்சிடும் சோ அந்த மாதிரி அந்த மாதம் நம்ம ஃபாஸ்டா டைரக்டர் ஆயிடும் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பிவி பண்ணிடுறோம் அப்ப அந்த மாதம் நம்மளுடைய வருமானம் எவ்வளவுன்னு கூட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் கம்ஸ் டு அரௌண்ட் இருபத்தி மூணாயிரத்தி நூத்தி எண்பது ரூபா வருகிறது இதனுடைய விவரங்களை திருப்பி சொல்ற இது யார் உங்களுக்கு காமிக்கிறாங்களோ உங்களுக்கு விவரமா எடுத்து சொல்லுவாங்க இப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம முதல் மாதம் ஆறாயிரம் ரூபாய் பொருள் வாங்கறதுக்கு நம்ம யோசிச்சோம் ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு மாதம் மாதம் ஆறாயிரம் ரூபாய் பொருள் மாத்திரம் இல்ல நம்மளுடைய அதர் செலவுகளையும் செய்வதற்கு உண்டான ஒரு வருமான வாய்ப்பை நமக்கு வந்திருக்கு இதோட நீண்டுமா மூணாவது மாதம் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மூணாவது மாதம் நம்ம கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஃபாஸ்டா டைரக்டர் ஆயிடுவாங்க நம்ம கிரவுண்ட் டைரக்டர் லெவலுக்கு போயிடுவோம் அப்ப நமக்கு வரக்கூடிய வருமானம் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு திருப்பி யோசிச்சு பாருங்க இது வருமானம் இதோட நிற்குமா சோ இப்ப படிப்படியாக மிகப்பெரிய லெவலில் வளரக்கூடிய வருமானம் வளரக்கூடிய ஒரு அருமையான வாய்ப்பு தான் வெஸ்டேஜ் வாய்ப்பு அது மாத்திரம் இல்ல நம்ம வீடு நம்மளுடைய குடும்பம் எவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கு நாம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் முதல் தடவை இந்த வாய்ப்புகளை வரும்போது இருநூறு பிவி அல்ல அதற்கு மேல பொருள்களை வாங்கி அதே மாதிரி மற்றவர்களுக்கும் இந்த நியூஸ் பரப்பும் போது
we have given you a notebook and the notebook la model four pages a blank a oda solirundha adu enna pannanum sollama idu pannitan because we didn't have time adu onnu illa ungalde goals eludhinga unga dreams eludhinga appra ovvona we ungalde being a correct pannom correct ana and the goals eludumbode indha goals ku enak enna la benefit varum la eludhinga correct ah அடுத்தது நான் என்னெல்லாம் நாலேஜ் எடுத்துக்கணும் எழுதினீங்க என்னென்னலாம் தடைகளை நான் தாண்டணும் எழுதினீங்க யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு எழுதினீங்க கரெக்டா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா போனோம் கரெக்டுங்களா நம்மளுடைய பிலீஃப் சிஸ்டத்தை என்ன எப்படி மாற்றணும் கரெக்டா நம்மளுடைய மைண்ட் செட் அண்ட் தாட் ப்ராசஸ் எப்படி மாற்றணும் ஆட்டிடியூடில் என்ன சேஞ்ச் எடுத்துகிட்டு வரணும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்ன எடுத்துகிட்டு வரணும் சப்கான்ஷியஸ் எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும் எஸ்ஆர்ணும் அங்கங்கே ஒவ்வொன்றையும் எழுத சொன்னேன் எல்லாம் எழுதினீங்க கரெக்டுங்களா இப்போது உங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்குது இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அந்த நாலு பேஜில் முதல்ல அந்த நாலு ட்ரீம் அந்த உங்களுடைய ட்ரீம் உங்க கோல் எழுதி இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு நான் இனிமே தினம் தினம் இந்த ஆட்டிடியூட் இந்த மைண்ட் செட்ல இருப்பேன் இதுக்காக நான் இந்த இந்த இப்ப இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட்ல இருக்கேன் இந்த ஆட்டிடியூட நான் மாத்துறதுக்கு நான் டெய்லி இதெல்லாம் நான் பிராக்டிஸ் பண்ணுவேன் எமோஷனலா இருக்கும்போது நான் இனிமே டிசிஷன் எடுக்க மாட்டேன் கரெக்டா சொன்னோம் இல்லையா சோ அதெல்லாம் அந்த அந்த நாலு பேஜ்ல எழுதிக்கிறீங்க சோ எழுதிட்டீங்கன்னா இட் வில் பிகம் யுவர் பைபிள் ஃபார் யுவர் இயர் ஃபார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் Thank you so much. Wish you all the best. Wish you a happy new year. Happy great year. Abundance. All the best. God bless you.